Sawa, you guys stories zenu tunaziona tu kwenye mitandao ya kijamii mara nyingi sana. Tuna kwamba bana Z na Kontawa wako kwenye mahusiano and bra 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 stories ni nyingi. Hebu tuthibitisheni. Nyie kwa kinyonye chenu kabisa. Mpo kwenye mahusiano ni kweli ama ni drama tu mradi tu miziki yenu iende mjini. Twende kwa mama. Huko anasema ladies first. <laughs> Unajua wanawake tunaonekanaga muda wote kama sijui vimbele mbele. Hapana sio vimbele mbele kwa sababu wewe ndio unataka uthibitishe. Huyu mkatae mwana mbele wa kamera atajua kwamba una unampenda au umpendi kweli kwa mtawa. Nampenda. Nampenda. Yeah. Mpo kwa mahusiano. Yeah, naweza nikasema hivyo. Okay. Yeah. Ongereni sana. Asante. Ni jambo jema. Mnaanza kudeti muda mrefu au ni ilikuwa kimya kimya baadaye mkasema bana haiwezekani inabidi tupeleke tu kwenye mitandao ama ile kwaje. Ya ni muda mrefu kwa sababu hatuwezi tu kuanza mahusiano leo afu leo leo tuka expose tukae kwenye mtandao haiwezi kutokea. Kwa hiyo mpaka tumeamua kuweka mitandaoni it means imetokea tu automatically. Hatuja plan, tumetoka, tunapotoka kama kawaida labda kwenye kazi, kwenye mtikasi, kwenye uh, michongo mingine tunaona hapa tunafaa kupiga picha tunapiga picha. Kwa hiyo ilitokea hivyo. Ya lakini mimi ndo nilikuwa kwanza kumpost kwa sababu nilikuwa no, yani kwa na kama kana sikangu yani akatulii ya kwa lazima okay sawa mara nyingi sasa hivi bwana wanasema kwamba kimekuwa kitu cha kawaida mwanamke kumwambia mwanaume na nakupenda na imani pia zi itakuwa ni, 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 ni imekuwa ni rais kwako nasikia kwamba wewe ndio ulianza kumapproach Kontawa ni kweli au Kontawa ndio alianza kuapproach nasikia lakini mimi sikusema hmm. imetokea automatically ya sijamwambia sidhani kama yeye aliniambia kama aliniambia sikuchukulia serious imekuja kutokea automatically tumeanza urafiki tumekutana kwenye baadhi ya kazi za huko nyuma yani studio wapi wapi kwenye vi same same baadhi baadhi kwa hiyo ikatokea automatically kwamba tunaendana vibe kila kitu nini stories tuna share pamoja nini ushikaji ukawa sana kwao ndo ikatokea kitu kinachoitwa mapenzi kontawa mpe maua yake zi ukiambiwa umuelezee kwa dakika moja unaweza kumuelezea kwa ni mwanamke wa namna gani dakika moja itoshi hapa naweza naweza nikapata masaa mawili <laughs> eh au ndo toka kwa interview na kwa mrefu. Nikijaribu kusalama hizi kidogo hapo labda tusali moja. Kama kama mna interview hadi sali moja kweli au bado tutakuwa kubwa kwenye kwa pod YouTube. Jaribu kuelezea kwa uchache ili wa Tanzania waelewe. Basi nielezee kwa ufupi, kwa ufupi. Eh ni mwanamke mzuri sana. Mm. Eh okay. Ikisema ni summarize, nitaomba ni sali moja kidogo ya kusummarize yani. Okay. Sawa, eh. Kontawa bana tunavyofahamu bana Kontawa juzi kati uli, uli trend another side. Lakini ikaonekana kwamba you guys hampo kwenye mahusiano, ulikuwa close sana na Feza Case, lakini ikasemekana kwamba ilikuwa ni project. Pengine wabongo wanaweza kasikia kwamba sasa hivi Kontawa na date na Z ili zinaweza kawa ni zile zile drama ambazo pia iko nazo na Feza Case. Tutaamini vipi kwamba you guys hampo kwenye mahusiano? Kama unajua bongo anavyosema bana tunapenda kuona gale makisi mabusu na nini. Unajua kuna mwana mmoja alinioja akaniambia tuonyesheni. Hata kidogo. Hata kidogo. Hata kuonyesha ni. Alisisitiza. Eh watu onyesheni. Hayo yule mwana anasema yule hatari. Tuonyesheni. Hata kisi kidogo. Mlichapa lakini eh. Ah ah. Asa hivi ngombe kitu kimoja. Ah mimi nachikaga tu. Eh bwana issue ni vipi? Eh? Kwa hiyo kimeanza kutoka. Sasa una kwa hiyo. Zi hebu muangali vizuri. Eh? Au sasa huyu mshasiku wa msela hataki kwa hata amenyoka nyoka. Nasema kidogo kidogo kuna ma. Hivi una muelewa lakini iko taa. Yeah, tunaelewa. Kwa hiyo msela anatakiwa hivyo. Eh, sometimes. Sasa kama fidikiwa baadaye chunusi mpaka puani. Ah ah. Haiwezi kufika huko. Kuna tiba anapataga ambayo haiwezi. Si unajua? Haiwezi. Anajua haiwezi. Anafahamu eh. Unasiba gani mzee wa kazi? Si kama hivi anapasua pasua nini. Ah sasa si unajua hiyo tiba sisi hatuijui. Ya kupasua tumeiona tunaijua. Unajua jamaa wangu nionje kama vile wao wapenzi hawana. Wao mimi ndachukua mic nianze kwa ujinyinyi.
Eh, Wanda wa shola lakini. Ah Mwenyezi Mungu mwema sasa. Sasa hivi uko na unafanya vizuri sana. Ongera tukisema katika A list ya wasanii ambao pia wame wamekuwa na namba nzuri sasa hivi kibongo bongo. Hatuwezi kukosa kutaja jina la Kontawa. Labda pengine hii nafasi ambayo pia umeipata Kontawa. Um, unajiona wapi baada ya miaka mitano mbele? Ah uh, mimi naona juhudi ndio zitabadilisha kila kitu na mimi binafsi naweza kusema kila siku napambania kuongeza hicho ambacho nimekipata kuonyesha watu na uwezo kiasi gani ndio maana unaona kuna muda na chia ngoma siji i am sound as singeli kuna muda natoa sound tofauti tofauti yote kuonyesha kuzidi kuonyesha watu kwamba oya huyu jamaa ni mtu hatari yani ana vitu vingi ambavyo ukiwa shabiki yake una enjoy muda wote so hiyo ndio ambayo mimi najivunia na nafikiri kupitia hapa naweza kusema mimi mimi pia ni mmoja mtu ambaye natamani kuwa giant kwenye industry ya bongo flavor Africa na hivi na huko duniani kwa jumla hapo baadaye. Kwa hiyo spirit yangu bado ndio kwamba ndio kama inaanza yani. Kwa hiyo na vitu vingi sana vya ku deliver ndio maana nafanya kazi karibia kila siku na record kila siku. Yaani nahakikisha leo kesho gani tunaona na unaona ni mpaka cheleweke. Okay. Yeah. Sasa ni, ni, ni moja kati ya wasanii ambao pia wanatajwa sana kuandikia baadhi ya mastaa wakubwa na ambao sio wakubwa. Una maintain vipi kuendelea ku maintain kwa uandishi wako? Kwa maana kwamba unaweza kaja kurudia mwisho wa siku melodies na vitu kama hivyo. Hii kwako ikoje? Ah maintenance yangu mimi ni kwa sababu sila yangu mimi ni na nyimbo nyingi sana. Na mimi ninapokuwa na vibe ya ku record na record nyimbo nyingi sana. Sasa kama nikiwa ndani na nyimbo kama 600. Nikimwandikia mtu mimi kuna muda naweza kuna kuna kipindi nafika hadi miezi miwili sina mzuka au vibe ya ku record tengeneza wimbo. Lakini ikifungua benki ya na muziki yangu au ngoma zangu nakuta kuna mawe mengi sana. Mfano kupata mfano mzuri. Mimi ni rekodi dunga mawe kama si rekodi champion. Sinaelewa vizuri. Lakini nikaja nikatoaga, nikajaga nika yani katika kuendelea ku rekodi, nika rekodi champion nikaja nikaitoa. Nilivyoitoa nikatoa project zingine afu baadaye ndio nikaja ngoja hii dunga na yenye naipenda ngoja niitoe. Mshoe vizuri. Na yenye katoa ikafanya vizuri. Lakini ngoma ambayo ndani kumbe ina mwaka sijui mshoe vizuri. Nikaja baadaye titi nime rekodi simba la mwezi, si nikaja nikaja nikatoa ngoma ita mwalimu. Inakaribia miaka miwili iko ndani. Mshoe vizuri. Kwa hiyo unaona kabisa kuna muda anakaa na kuna kabisa ile ngoma nichukue ni nilipeleke. Kwa hiyo hicho ndio kinachonisaidia kwa sababu nikipata time na vibe ya kufanya muziki na rekodi ngoma nyingi. Okay. Afu kuna muda anakuwa anachiwe. Kontawa, au iwe inakukata kwa namna moja ama nyingine baada ya kuona kuna msanii mkubwa ambaye pia ulitegemea labda akupe credit na umeandikia ngoma. Ngoma imetoka afu mwisho siku upate credit. Huwa zinakukata? Ah uh, mimi bwana nipo ni mara nyingi kukata mtu ina ina, ina kukata sometimes lakini isioga siepe siepe si, si, sana kipao mbele mimi kipindi macho na tengeneza mawe mawe ili yaondoke ya furaha yangu ilikuwa ni kuona je watu je ninachokiandaa mimi kina watu kinaweza kikapendezea kika kika kwenye masikio ya watu so nikiona kuna wimbo nimemtengenezea msanii afu umefanya vizuri naona ya kweli lakini najisikia vizuri zaidi pia nikiwa nimetengeneza wimbo afu kuna mtu ame to appreciation kwa mboga da kafanya fulani kaandika fulani afu nyimbo imefanya vizuri kwa mimi wangu wa mwisho kuandika ambao umefanya vizuri ni blessings ya angela ah uh, akasha blessing nafikiri ni blessings blessings kama siko say afu unaona appreciation zile zimetoka wimbo umefanya vizuri kuna furaha zaidi au kuna faraja zaidi unapata mtu kama mtu shaona vizuri kwa hiyo Inakataga sometimes lakini mimi sio kipao mbele sana changu mimi eti kutajwa lakini sasa hivi nilikofikia nikikuandikia utaki ustaki ni raia watajua tu kwa sababu tayari wino wangu yani ushakuwa ushaanza kueleweka huu ni wino wa mtu fulani huu ni wino wa mtu fulani kwa sababu nikikuandikia tu utasikia sometimes hata kuna magoma mengine mimi sijaandika ila mtu akipita kwenye wino ambao sometimes kama vile ambao naandika gani kaga mimi mtu atasikia mbona mm, kama fulani mpaka wasema ah no usiandika mimi sema tu kama vitu vinafanana fanana hivyo Okay sasa nilikuwa naangalia interview yako nilikuwa naangalia interview siku moja ya, ya Zungu meneja wako mm. uh, ali, Zungu ali surprise kidogo Zungu ali, alikuwa anasimulia kuhusiana na maisha ambayo mlikuwa hapo naishi mm. ilifikia pala Zungu alikuwa hana hata ila ya kodi si ndio mm. na ulikuwa na prepare kubwa sana kwa maana kwamba kumlipia kodi uh, kupa space baadhi ya vitu na nini matuela matumizi na nini kwa nini ilikuwa hivi labda pengine isiwe kwa sababu unajua kuna ile na ndugu zangu wananiangalia familia yangu inaniangalia isiwe awe tu meneja wangu zungu tumsaidie kwa asilimia kubwa unajua kumlipia mtu kodi sio jambo dogo ujue jambo kubwa sana kweli 
Ah mimi uzuri baba niambiwa watu mimi na zungu maisha ambayo tumepata bahati ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sio zungu ni geng yangu ya washikaji zangu wa karibu ambao ni washikaji zangu mara nyingi sometimes niko na nyumbani kwangu au hivi na hivi na hivi nimepata bahati ya kuwa na watu ambao jinsi tunavyoishi ni watu ambao kitu si kitu yani kutoa kitu fulani umba mtu fulani kwa ajili hivi na hivi yani imekuwa si mchongo mkubwa unajua hata mimi ninavyoishi na zungu ilikuwa ni kwamba zungu wewe kipindi ambacho kipindi cha kiongelea yeye alikuwa anafanya kazi ya kusambaza miziki ya wasanii tofauti tofauti. Msanii amekuja eh alikuwa ni mimi jangu lakini ikitokea deal kuna msanii ametokea huko sijia na hela anatakiwa asambaziwe mziki walikuwa wanamcheki zungu awasaidie. Kwa hiyo sometimes aenda katika swala kodi mimi nimemsaidia. Unakuta kume kume pengine kodi inafuata mimi sina hela. Yeye akipata mchongo kwenye michongo yake ile kusambaza ni leo. Pasintaki ambayo anabaki nayo naye haoni tabu kutoa kiasi kikubwa kunisaidia mimi. Mwisho okay. vizuri. Mimi hata tulivyokuwa tunaza mambo yanazidi kubadilika badilika tulivyoanza. Ilikuwa sometimes mimi naambia bwana usikie bwanangu wewe. Mimi sasa hivi hapa na ka TV unajua hii TV ndio kanchekeza hivi. Bas sawa ila hapa ilitoka inua TV wewe. Afu ile na kufuatia ile pale anua TV yeye. And sasa hapa maskani kwetu sisi tumempajaza hivyo kwamba imetoka pengine ila show hii hapa bwana hii hapa tusi hii haina haja kuikatakata sisi gani ni hii kafanyia kitu fulani ikitoka ile nyingine yani hiyo leo imefunguka nimekia mtu anaona ah wewe ushapata friji ushapata kitu fulani ushapata fulani au mpata gari na mimi pata gari au ndio hivyo tunaenda kwa hiyo hiyo imetusaidia sasa hata 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 nyumba leo sasa mbona naongea hapa sije kuongea kokote msho vizuri ifa tu akaambia wewe bibi akaambia bibi mchapie bibi mkubwa hivi na hivi nikamwambia no cha kufanya hata mimi naenda kuongea vitu ambavyo hata sasa wengine watatokea tuja tuja hapa taarifa hiyo tuwaje juu bado tukatafuta ngambe tukatafuta plot tutengeneze tuchukue hiyo plot plot kubwa pengine hata siku ya mita 1500 afu tuikate tupige vyuma wazee ushawe vizuri lakini tuvipige tukiwa kwa pamoja yani kama tunachukupata tutaenda kuinvest kule lakini sio mmoja ataanza kumnyanga hivi na hivi ah no yani hiyo tutaizo tuna hiyo split kwenye maisha yetu si reality yetu ndio tupo hivyo kwa hiyo ni kitu ambacho cha kawaida tu kwa hiyo na sisi kama ni Mwenyezi Mungu tu ameamua awakutanisha afuatie hiyo baraka yake so sisi tunasidi kujiombea mazuri na mazuri kwa sababu wapo ambao walisha kuaga hivyo na wakadumu hadi wanazeeka na maisha gandelea okay zi Ebsoge hapa kidogo na, na, na swali kuhusiana na muziki wako. Mm. Bana bwana. Asante, nimeipenda hiyo. Yeah. Umekuja kwa uzuri kabisa. Em, mm. mtoleke kitu kile kidude kile. Yeah. Am kuhusu muziki wake. Eh, kuhusu yeah. muziki wake. <laughs> na tusarudi kwenye kile kidude. Zi, Kontawa ameshaenda, ni msanii mkubwa sasa hivi. Uh, zi na wewe ni msanii ambaye pia sasa hivi tunaweza kusema tunakutaja katika wasanii wa kike. Mziki wa Zi tunakufanyaje? fami itaendelea ku utaendelea kusimama kwenye mziki wako wa zi ama sasa hivi tuseme kwamba zi uh, anafanya muziki wa familia kwa maana kwamba hii ni familia ya Kontawa si hizo langu inaelewa vizuri um, nachoamini ni kwamba kila mtu alianza kuhaswa kiwa peke yake yeah. kwa hiyo ukisema mziki wa familia maybe Mungu akijalia itafika kipindi ikawa mziki wa familia. Lakini sasa hizi nianze kufosi basi bebe yeye tutoe basi sijui manini basi tutu, basi tufanye hata jambo tu la wote so kweli. Yeye yeah, ana mikakati yake, ana projekti zake ambazo mi either nimemkuta nazo au ambazo anaendelea kuzifanya. Kwa hiyo siwezi kufosi jambo kwa sababu tu labda mimi ni yes. So yeah. Unasema ni mjamzito? Ni mjamzito? Mkono umeenda kinywani. Ni mjamzito? Hizo swali limekuja kuja je? Nimeona ameshika nani kwa sababu ni utaratibu ambao mnao mara kwa mara, si ndio? Tulipisha hilo kwanza. Basi tutarudia baadaye. Inawezekana lakini bado bado Okay. okay, kwa hiyo pua na yeye imeanza kuvimba kidogo. Ikiwa hivyo atakuwa ni heri. Yeah. Kwa hiyo si ndio? Yeah. Yeah. Kwa hiyo kama nilivyoelezea ni kwamba siwezi yani kama itatokea itatokea ni automatically mimi napendaga vitu viflow vyenyewe siwezi kuforce chochote kile ambacho kipo siwezi kuforce okay. yeah hata kama leo nimeamka na vibe ya kuandikiwa siwezi kumwamsha basi tuende ndoka niandikie nyimbo studio studio ikitokea automatically 
tutafanya. Isipotokea pia ni heri kwa sababu bado tunatafuta ugali wote, yani kila mmoja anatafuta kwa saidi yake. Yeah. Zi una, unaandikiwa ga sana kwa asilimia kubwa kwenye nyimbo zako na mara nyingi huona zungumzaga. Kwa asilimia ngapi labda nyimbo ambazo pia tutarajie zimeandikwa na Kontawa? Ameshaandika karibia nyimbo kumi. Idea ni nyingi. Idea ni nyingi ambazo wamenipa na nyimbo walizoandika pia ni nyingi. Kwa kama alivyosema naweza nisiongee popote, naweza nisiseme chochote lakini mkasikia kwamba mm, uandishi huu ni wa mtu fulani. Sasa kibiashara pia inakuwa gaje. Kibiashara vipi? Kwa sababu umesema utakuwa unazungumzia kusema kwamba je, miziki ya Z sasa hivi ni miziki ya familia. By the way, Kontawa na management yake na kama na utaratibu wa Kontawa ambao pia ameujiwekea kwamba bana mimi ili muandikie msanii na chaji kiasi fulani. Labda kibiashara hii koje kwamba bana huyu ni mama wa familia inabidi tumchole tu bure kilo safi. Um, kibiashara Naweza nika nikazingatia baadhi ya vitu. Japo mwenye ni mtu wa kujitetea sana, ni mtu wa kulia. Naweza nikakupigia goti nikakuomba jambo. Kwa inapohitajika kama kuna uhitaji wa jambo fulani la kuzingatia na zingatia. Isipohitajika na pia hapendagi yani. Kusema eti sijui ni bora aweke deni kwamba hii nitamaliza mimi nitamalizana na meneja. Kwa hiyo ni bora aweke deni atamalizana nalo kuliko kukwambia mimi tutakuandikia milioni tatu awezi Yeah. Kwa hiyo anasimama kwa upande wake kuhusu mimi. Kama mimi nahitaji jambo atalivaa yeye ambao pia atamalizana nalo kama linahitaji kiasi cha fedha ambacho anajua kabisa Mr. Boy anamalizana nacho. Okay. Katika kumbukumbu zangu za haraka haraka nakumbuka Z naanza kukufahamu ulikuwa chini ya Kwetu Studios ndio eh? Yeah. Uh, kwa Traveler pale. Mm. Bado uko chini yake? Hapana. Ulishatoka. Ya, yeah, nimeshatoka muda mrefu. Uko chini yake? Eh, yeah, yuko chini yangu. <laughs> ya, <Yeah>, muda mrefu. <laughs> ya. Yeah. Muda mrefu. Yaani si. Sema nimeipenda sana kwa mtaa hiyo. Ya. Kwa ni muda mrefu. Mm. Ya, yeah, ni okay. muda mrefu. Kwa hiyo si kwa ubaya. Ya, yeah, na sasa hivi sidhani kama ana wasanii wengine kwa sababu aliamua tu bwana yeye kajitafuteni. Yaani kama mimi ndo nilikuwa mzee pale. Kwa akaniambia hebu changamka kajipambanie huko size. Kwa hiyo hivyo ya ni ruhusa tu yuto. Sawa, Kontawa amesema yuko chini yako. Uko chini ya Kontawa. Mm. Speak about hii. Mnaka nyumba moja, si ndio? Ukisema hii yani nimeshangaa tumbo langu sisi hapo hii. Mimi niangalie wae. Mko pamoja, mnaka pamoja ya familia, baba na mama. Tuko pamoja muda mrefu. Mnaka nyumba moja. <coughs> Kila mtu anakaa kwa kwake. Ah, umesema yuko chini ya. Hii imekujaje sasa? Iko hivi. Kila mtu anakaa kwake lakini muda mrefu tu. Yaani muda mwingi tuko pamoja. Mm. Yeah. Okay. Mimi nakaa mbezi, yeye anakaa sehemu nyingine. Kwa hiyo tuna utaratibu wa kuonana kila siku. Tumtuahidi pia ili. Nakumbuka last time ilikuwa ni tu za za TMA pale. Uh, the dome pale tulifanya interview na dula makabila tukamuuza baadhi ya maswali mm. kuhusiana na, na mahusiano yake na Zailisa na tukamuuliza bwana tutarajie haya mahusiano yenu ya tadum wakasema bwana sisi ni mpaka kufa na nini na nini na tukaona ndoa vitu vikienda viral sana tukawapa ongera zao lakini pia mwisho wa siku tukaona lile bana lile penzi na ile ndoa imekufa na ikaishia juu kwa juu Nyie matarajio yenu makubwa ya koje kwenye mahusiano yenu. Tutarajie ndoa ama utaratibu ukoje ni kwamba bana sisi tutadate mahusiano yetu tutakuwa ni ya namna hii tu mambo mengine tu mambo ya ndoa yaishie tu juu kwa juu. Ah, kwa kweli ndoa ni baraka lakini pia ni mipango ya Mungu. Yaani mimi naweza nikaongea hapa nikamaliza kwamba ndoa kesho kutwa nikaanguka leo. Kwa hiyo ikitokea ni hivyo hivyo mimi jibu langu ni automatically. Lakini maswala ya ndoa yanazungumzaga sana sana mwanaume. Mwanaume ndo anaamua bana mimi kesho nao. Kwa nini unasemaje? Kwa nini kwa anasemaje? Ah mimi subiri nikienda jeshini nikirudi <laughs> nikifikia hatua ya kupewa kukabidhiwa pingu nitakuja kufunga naye. <laughs> Zungu unaondoka? Chakula <laughs> keki? Eh. Wazi. Eh. Basi zungu kesho. Si mzito. Eh. Wewe vijana. Eh. Eh. Pingu amesema eh, akitoka jeshini atakuja na pingu. Ya. Ya. Kwa maana kwamba ndio unakaidi sasa ndio kama. Eh akitoka na pingu mimi fresh yanifunge tu. Ah. Sasa bebe kwa pingu. Nataka. 
Yes, ndio kaje shini ingekuwa pingu utakuja kufunga pingu za maisha. Yeah, I like that. Hata kesho si fresh. Hata leo mimi wewe nenda tu jeshi nirudi na pingu. Nitasema nini? Arudi tu na pingu basi. Namjibuje yule mtu ambaye pia kwenye mitandao anasema bwana hii ni drama tu, yani kiki. Unamwambiaje? Aendelee kubaki nayo hiyo mpaka siku ambayo ataamini ni drama basi. Yeah, so lazima tumwaminishe kila mtu kama mnavotaka tufanye. Haya, tandikia ni kitanda tufanye. Hivi kuna kuna wale wale wa nyuma nyuma bado wanamsumbua sumbua DM kule au wanamchekcheki usiku mimi ni mbovu nani shebeji yetu zi ah sijui mimi sijui mimi sio mtu wa kudigidili na simu za watu mm. mm, alafu mapenzi squeeze bila kugombana na kuwa yana steam pia ni ruksa kushikana lakini sio kushikiana simu mm. eh <laughs> madogo wakae kwa kutulia madogo gani hao sumbuku si wale dogo twa yule ndugu <laughs> na kwa gampole sana kwenye swali hilo siwezi kutamba ni kwamba mchukui mtu bro kuna watu kama wana wana, wana nini ile wana sumaku unajua kwa hiyo siwezi kusema chochote upande huo anakuwa mnyonge kinoma yani kwa hiyo hivi hivi nitabaki kuwa mnyonge kwa mba yote mipango ya Mungu eti baby yeah, yeah, tule kiapo cha mwisho kabisa tuagane hapa maneno mazuri kiapo unamwambia nini mama sogea hapa zi kula kiapo kidogo bwana kontaa Mtatunza hii interview kiapo. Ah wazima kutunza. Mambo mazuri. Baby tuende beach tuka enjoy. Nimependa sana sana. Asante. Invitation imetoka kwa nani? Yaani ilimfikia sana sana na nani? Ni Z au Kontao? Wakati Angela na wacheki kwa ajili ya kujihudhuria birthday yake leo. Nani aligusa sana sana kati yenu? Ah uh, familia kwa sababu Angela mimi ni familia amekushakuwa kwa kama familia yangu. So mimi sijui alinyaza mimi sijui alimwaza zile lakini mimi tuna mimi pia naona alinicheki na mimi. Kwa hiyo na mimi nikatumikia ujumbe kama ilivyokuwa na leo nipo hapo. Uh, kwa hiyo alikucheck then ukamwambia mama na bibi tukahudhuria birthday ya Angela. Ah uh, no nafikiri kama mtu alimcheki kwa nafasi yake. Mm. Eh. Ni, ni kweli zi? Ah uh, mimi Angela alinicheki aliniambia basi karibu kwenye birthday mwambie na kontao nikamwambia mwambie mwenyewe okay. yeah, kwa sababu hawezi kuniambia mimi kama ndo nifikishe kwake afu jambo la kwake kwao nikamwambia mwambie mwenyewe okay. yeah. carry my story live bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapoweka